నమస్కారం సార్ నమస్కారం నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాం అండి బాగున్నాం అదే మీరు ఈ విధంగా వచ్చిన దానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్ చెప్పండి కుటుంబ నేపథ్యం తీసుకుంటే అంటే మీ ఫ్యామిలీ వివరాలు కొంచెం చెప్పండి సార్ నేను అరవపాలెం అనే చిట్టమూర్ మండలం ఉండే ఒక ఊరిలో పుట్టాను నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో మా నాన్న పేరు సన్నారెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి మదర్ లేట్ సరస్వతమ్మ నేను మాకు ఒక నాకు ఒక చెల్లెలు ఉంది అనిత అని ఇప్పుడు తను యుఎస్లో ఉంటుంది నాకు నా భార్య పేరు మమత నాకు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు పెద్ద అమ్మాయికి పెళ్ళి అయింది ఇద్దరు మనవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు పెద్ద అబ్బాయి నాలుగున్నర సంవత్సరం రెండో అబ్బాయి రెండున్నర సంవత్సరం రెండో అమ్మాయి పెద్ద అమ్మాయి రెండో అమ్మాయి అమెరికాలో ఉంటున్నారు పెద్ద అమ్మాయిని అలాగా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేసి అక్కడ ఒక కన్సల్టింగ్ కంపెనీకి పనిచేస్తూ తను ఒక సస్టైనబుల్ డిజైన్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ అనే సబ్జెక్ట్లో స్టాన్ఫర్డ్లో మాస్టర్స్ చేసి అక్కడే ప్రస్తుతానికి అక్కడ యుఎస్లో ఉంటున్నారు వాళ్ళ పిల్లలు కూడా అక్కడే ఉన్నారు మా అల్లుడు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తాడు రెండో అమ్మాయి వచ్చి లా లా చదివింది లా చదివి తను ఈ పూర్ పీపుల్కి హెల్ప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో పబ్లిక్ డిఫెండర్గా మనం ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ప్లే లాయర్ అంటాం అలా ఫ్లోరిడాలో వెస్ట్ పామ్ బీచ్లో పబ్లిక్ డిఫెండర్గా పనిచేస్తుంది మూడో అమ్మాయి మాతో కూడా ఇక్కడ ఉంటూ తను కూడా బ్యాచులర్ ఆఫ్ సోషల్ వర్క్ స్టెలా మేర్స్లో చేసి ఇప్పుడు మాస్టర్స్ ఇన్ క్రిమినాలజీ అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్ చేస్తుంది తను మాస్టర్స్ ఇన్ మెడ్రాస్ యూనివర్సిటీ చేస్తుంది ఇది నా కుటుంబ నేపథ్యం నాన్నగారు గ్రామ మున్సిపల్గా పనిచేసేవాళ్ళని అంటారు సార్ ఆయన ప్రభావం ఎక్కువ మీ మీద చూపింది అంటారు ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే గ్రామ మున్సిపల్గా ఉంటూ మేము చిన్నప్పుడు ఆయన ఈ జమాబందీ ఈ శిస్తులు వేసులు చేస్తూ కొద్దిగా ఆ లెక్కల మీద నాకు ఆసక్తి కొద్దిగా అంటే రెండు మూడు రకాలుగా చెప్పొచ్చు ఒక విధంగా ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఈ మ్యాథమెటిక్స్ అనే సబ్జెక్ట్ మీద కొద్దిగా ఆసక్తి పెంచుకోవడం అదేవిధంగా మా ఫాదర్ ఏంటంటే కొద్దిగా ఈ సాంస్ ఇది సాహిత్యం మీద బాగా పట్టుంది ఆయనకి తెలుగు మన రామాయ మహాభారతం పద్యాలు ఎంత కూడా కొద్దిగా వాటి గురించి అందరికీ ఊర్లో వాళ్ళందరికీ కూడా కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఎంత చేసేవాళ్ళు అలా కొంతమంది మా ఇంటికి వచ్చి అలా చెప్పించుకునేవాళ్ళు సో దాంతో కొద్దిగా ఈ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ కావచ్చు ఇటు ఏమన్నా గెస్ట్లు వచ్చిన వాళ్ళని చూసుకోవడం కావచ్చు అలా కొద్దిగా ఒక సామాజిక స్పృహ అనేది ఖచ్చితంగా ఆయన చేస్తున్న ఉద్యోగం తన ఉన్న సాహిత్యం మీద ఉన్న అభిమానంతో కొంతవరకు వచ్చింది చదువు విషయం తీసుకున్నప్పుడు మీరు కూడా ప్రాథమిక విద్య అంతా కూడా చాలా సందర్భాలు చాలా చోట్ల మారినట్టుగా సమాచారం అది ఏంటి సార్ చదువు లేదు యాక్చువల్గా అది రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాది అన్నీ ఒకే అంటే ఊర్లో మా ఊర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరవపాళ్ళు అనే ఊర్లో ఎలిమెంటరీ స్కూల్ ఉండింది యాక్చువల్గా అయితే మాకు అక్కడ స్కూల్ బిల్డింగ్స్ కూడా సరిగ్గా ఉండేటివి కాదు నాకు ఇంకా అది రెండో తరగతితో మూడో తరగతితో గుర్తులేదు కానీ మేము చెట్టు కింద చదువుకున్న రోజులు కూడా ఉన్నాయి అంటే సరైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లెక్క వచ్చి ఇది ఒక చిన్న సాల్ లాగా ఉంటే అది కూడా ఒక తుఫాన్కి పోయి పోయింది ఐ ఆమ్ టాకింగ్ ఇన్ లేట్ సిక్స్టీస్ అండ్ ఎర్లీ సెవెంటీస్ సో మా ఊర్లో ఎలిమెంట్ స్కూల్ ఐదో తరగతి దాకా ఉండింది సో అక్కడే ఐదో తరగతి వరకు మాకు నా చేత అక్షాబాయి చేయించిన టీచర్ కూడా ఇంకా ఉన్నారు అదేవిధంగా మాకు హై స్కూల్లో పాఠాలు చెప్పిన రాజయ్య గారు కూడా ఇంకా ఈ మధ్య కూడా శ్రీ సిటీకి రావడం జరిగింది అలా సిక్స్త్ నుంచి అరవపాళ్ళం జడ్పే హై స్కూల్ అక్కడ ఎలిమెంటరీ స్కూల్ తర్వాత జడ్పే హై స్కూల్ అక్కడ సిక్స్త్ టు టెన్త్ అక్కడ కంప్లీట్ అయ్యాం ఆ తర్వాత ఇంకా అక్కడ లేదు స్కూల్ సో కాలేజ్ వాట్ ఆఫ్ జూనియర్ కాలేజ్ జూనియర్ కాలేజ్ అనేటప్పటికీ ఇంకా నాడిపేట దగ్గర నియరెస్ట్ వచ్చి నాడిపేట లేకపోతే సూళూరుపేట మాకు నాడిపేట అయితే రోజు వస్తూ పోతూ ఉండాలి బస్ బస్ సౌకర్యం అంత బాగా ఉండేది కాదు ఊర్లో నుంచి రోడ్డు మీదకి నడిచి వస్తూ పోవాలి అందుకని ఏంటంటే మా పెద్దమ్మ వాళ్ళు చిన్నమ్మ వాళ్ళు మా మదర్ సిస్టర్స్ సూళూరుపేట పక్క ప్రాంతాల్లో ఉండిన దానివల్ల వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లల చదువుల కోసం అక్కడ కాపురం పెట్టి వాళ్ళు సూళూరుపేటలో ఉండేవాళ్ళు అందుకని నేను కూడా ఇంటర్మీడియట్కి మా పెద్ద మోళ్ళ ఇంట్లో ఉంటూ సూళూరుపేటలో ఇంటర్మీడియట్ చేయాలి గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ సో అగైన్ ప్రభుత్వ పాఠశాల అక్కడ ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఉండేది మేము చదువుకునేటప్పుడు సూళూరుపేటలో డిగ్రీ కాలేజ్ కూడా ఉండేది కాదు ఆ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత నేను ఎంపీసీలో ఉండేవాడిని సో మాది వన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ బ్యాచెస్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇయర్ కోర్స్ అప్పుడే మార్పులు చేసుకుంటూ అప్పటి వరకు ఐదు సంవత్సరాలు ఇంజనీరింగ్ కాలే డిగ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ వచ్చింది అదేవిధంగా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కూడా మా బ్యాచ్ నుంచి మొదలు పెట్టారు సో లక్కీగా అప్పట్లో అర
ఆడికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆంగ్ల ఆంగ్ల బోధనా చాలా ఇబ్బంది పడి ఉంటారు కదా చాలా చాలా మొదట్లో చాలా ఇబ్బందికరంగానే ఉండింది అందువల్ల కానీ నాకు ఒకటి ఏంటంటే నేను హై స్కూల్లో సారీ ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో ఉండగా అక్కడ కొద్దిగా స్కూల్ టాపర్ని అలా ఉండేది హై స్కూల్కి వచ్చింది మా టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయితే మా బ్యాచ్లో ఒక పద్దెనిమిది మంది పదిహేను మంది ఉండేవాళ్ళం నేను ఒక్కడనే పాస్ అయ్యాను అది కూడా ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యాను అదేవిధంగా మళ్ళీ అంటే అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి నేను ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించుకున్నాను అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చేటప్పటికి కూడా నాకు మళ్ళీ అక్కడ అంటే చాలా హై స్కూల్ నుంచి వచ్చి అక్కడ కలుస్తారు మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా కంప్లీట్ చేసుకొని నేను మరి అక్కడ కూడా మా మా స్కూల్ ఫస్ట్ కాలేజ్ ఫస్ట్ రాగలిగాను ప్లస్ మంచి మార్కులు వచ్చాయి అప్పుడు సో దీంతో ఈ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ అనేటప్పటికి ఏంటంటే టెక్ మనకి టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అది మాతృభాష ఇంగ్లీష్ అనేది పెద్ద ఇది కాదు మ్యాథ్స్ అనేది అనుకోండి ఈజీగా థియరమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు కాబట్టి అడాప్షన్ ఎక్కువైపోయింది ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయితే బాధపడింది వాస్తవం ఇది కొద్దిగా మిగతా వాళ్ళతో పోడలేక కొద్దిగా మనం గ్రామీణ వాతావరణం నుంచి వచ్చాం కాబట్టి చాలామంది సిటీ నుంచి వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళతో ఎలా మెలగాలి ఈ ఈ మెలుకులు నేర్చుకోవడం మన ముఖ్యంగా ఒక విధంగా తెలుగు వాళ్ళతోనే ఉంటే మళ్ళీ తెలుగే మే మాట్లాడతాము ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోమనే ఒక భయంతో నేను కొద్దిగా తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కువ ఉండే హాస్టల్ కాకుండా తెలుగు వాళ్ళు తక్కువ ఉండే హాస్టల్లో కూడా మార్పించుకోవడం జరిగింది తొలిసారి మీరు విమానం ఎక్కారు ఎక్కడో మారుమూలపల్లి పుట్టినటువంటి రవీంద్రబాబు అనే వ్యక్తి ఫ్లైట్ ఎక్కారు అమెరికాకి వెళ్ళారు ఎలా అనిపించింది అప్పుడు మీకు అంటే ఒక ఒక కలలాగా ఉండింది అప్పుడు ఏంటంటే అప్పటి వరకు నేను ఫ్లైట్ ఎక్కలేదు ఫస్ట్ టైమే ఫ్లైట్ ఎక్కడం నేను అమెరికాకి పోయేదానికి అలా యూటా స్టేట్ అనే ఊరికి పోయేదానికి సింగపూర్ ఎయిర్లైన్స్ ద్వారా చెన్నై టు సింగపూర్ సింగపూర్ నుంచి లాస్ ఏంజల్స్ లాస్ ఏంజల్స్ నుంచి సాల్ట్ లేక్ సిటీ అక్కడి నుంచి బై బస్ ఐ వాజ్ సపోజ్ టు గో టు లోగాన్ అనే ప్లేస్కి వెన్ దేర్ ఇస్ ఎ విల్ దేర్ ఇస్ ఎ వే అన్నట్టు ఆసక్తి ఉండింది కాబట్టి పోవాలి కాబట్టి మా స్నేహితులు కొంతమంది ఆల్రెడీ పోయి ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ ద్వారా కొన్ని విషయాలు తెలుసుకొని అలా అంటే ఇట్ ఈస్ అ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో నాకు లక్కీగా ఆ ఫ్లైట్లో నేను పోతున్న సింగపూర్ నుంచి లాస్ ఏంజల్స్ ఫ్లైట్లో నా పక్క సీట్లో ఒక జపాన్లో ఒక అమ్మాయి ఎక్కింది ఆ అమ్మాయి కూడా లోగాన్ అనే యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ వచ్చి అది అడ్మిషన్స్ టైం కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అంతా అదే టైంలో ఉంటారు కాబట్టి లక్కీగా నేను ఎక్కువ ఇబ్బంది పడకుండా అంటే దేవుడు ఎలా సహకరించాడు అని అమ్మాయి ఏం చెప్పిందంటే ఈ విధంగా ఆ అమ్మాయిని పిక్ చేసుకునే దానికి వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు వస్తున్నారు ఎయిర్పోర్ట్కి నేను నాతో కూడా వచ్చేస్తే మిమ్మల్ని కూడా డ్రాప్ చేస్తాం అన్నట్టు చెప్పారు అందువల్ల నాకు ఇవన్నీ కూడా ఒక గాడ్ గిఫ్ట్ లాగా జరిగిపోయాయి చిన్నతనంలో మర్చిపోలేనటువంటి మధుర జ్ఞాపకం ఏదైనా ఒకటి చెప్పండి అంటే చిన్నప్పుడు అంటే మా విలేజ్లో ఈ పండగలప్పుడు బాగా మాది చాలా పెద్ద గ్రామం పెద్ద గ్రామం మాకు పండగలకి భోగి పండగకి అంటే నేను పెద్ద అల్లరి చేసే ఉన్నాను కాదు కానీ నేను కరెక్ట్ చెప్పాలంటే మేము ఒక మంచి బాలుడు అనే ఒక పేరు వచ్చిన తర్వాత అల్లరి మాకు అంటే ఇక చెడాలు వాటికి వీటికి కొద్దిగా దూరంగా ఉండాల్సి వస్తుంది బాగా చదువుకుంటాడు మంచి అబ్బాయి అని ఒక ఇది వచ్చిన తర్వాత ఈ అల్లర్లకి ఇట్లా కొద్దిగా దూరంగా ఉండాలి బాల్య మిత్రులు ఇప్పుడు కూడా కలుస్తుంటారు లక్కీగా నేను ఇండియాకి వచ్చేసిన దానివల్ల ఈ శ్రీ సిటీ ప్రాజెక్ట్ ఉండిన దానివల్ల రకరకాలుగా అంటే కొంతమంది నాతో కూడా చదువుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు శ్రీ సిటీలోనే పనిచేస్తున్నారు చాలా ముఖ్యంగా ఇంటర్మీడియట్ నుంచి చదువుకున్న వాళ్ళు నాతో కూడా ఇంజనీరింగ్ చేసిన కొంతమంది హై స్కూల్ నుంచి ఎక్కువ మంది డ్రాప్అవుట్ అయిపోయారు హై స్కూల్ నుంచి వాళ్ళు ముందుకు అంటే పై చదువులకు పోలేదు సో ఎక్కువ మంది టెన్త్ ఫెయిల్ అయ్యి బుర్లలోనే ఉంటూ వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇక్కడ ఉద్యోగాలు కలిగించలేదు వాళ్ళ పిల్లలకు కొంతమందికి నేను శ్రీ సిట్లో ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం వాళ్ళతో అలా టచ్లో ఉండడం మేడంతో తొలి పరిచయం ఎక్కడ మీది ప్రేమ వివాహం పెద్దలు కుదిరించింది మాది పెద్దలు కుదిర్చిన వివాహ వివాహం నేను ఇప్పుడు ఎప్పుడు మాట్లాడారు మేడం ఫస్ట్ టైం నాకంటే మాకేమి పెళ్లి చూపులు అంటూ ఏం జరగలేదు మా బంధువుల అమ్మాయి ప్లస్ వాళ్ళ ఫాదరు నాకు యాక్చువల్గా కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే మా కజిన్స్కి వాళ్ళకందరికి మా మా మమత వాళ్ళ ఫాదర్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు ఆయన ఒక ఇంజనీర్ ఆయన సో ఇరిగేషన్ ఇంజనీర్ సో ఆయన కొద్దిగా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నాకు కొన్ని పెళ్ళి పెళ్లి సంబంధాలు కూడా ఆయన చూస్తూ ఉండే ఆ సందర్భంలో వాళ్ళు ఇంటి ఇంటికి పోవడం జరిగింది అప్పుడు ఈ అమ్మాయిని కలవడం కల అంటే చూడడం సో ఇంకా మేము
మా గ్రాండ్ మదరు దువ్వూరు ఫ్యామిలీ మా మదరు దువ్వూరు మా ఆవిడ దువ్వూరు ఇప్పుడు మా అల్లుడు కూడా దువ్వూరు సో నాలుగు జనరేషన్స్గా దువ్వూరు ఫ్యామిలీతో అదే మేము సన్నారెడ్డి మా ఇంటి పేరు మా మదర్ ఇన్లా కూడా సన్నారెడ్డి ఆడపడుచు అలా ఒక అన్నీ తెలిసిన కుటుంబం అయితే బాగుంటుందని చెప్పేసి మ్యారేజ్ చేసుకుని అమెరికా తీసుకెళ్ళిన తర్వాత చాలా ఆర్థికంగా కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు అని అంటారు అంటే ఓన్లీ స్కాలర్షిప్తో కరెక్ట్ అది ఇప్పుడు నేను పిహెచ్డి చేస్తూ నాకు ఉన్న అసిస్టెంట్షిప్తో ఇండియాకి రావడం జరిగింది వన్ ఇయర్ తర్వాత కోర్స్ వర్క్ తర్వాత అప్పుడు మ్యారేజ్ జరిగింది అప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సో తిరిగిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒకరికి వచ్చే స్కాలర్షిప్ ఇద్దరిని పోషించాలి సో అదే కాకుండా పిహెచ్డి చేస్తూ మనం ఇంకా ఏదైనా క్యాంపస్లో ఏదైనా అదర్ ఉద్యోగాలు చేసేదని కూడా పెద్ద టైం ఉండదు ఒక పక్క కొత్తగా పెళ్ళైన ఇది దీంతో ఈ ఆర్థిక ఇబ్బందులు ప్లస్ ఒక మ్యారేజ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఒక స్టెబిలిటీ కావాలని ఒక కోరిక అప్పట్లో మ్యారేజ్ ఇది పిహెచ్డి చేస్తే మనం ఒక అకాడమిక్ లైఫ్ ఒక డాక్టరేట్ వస్తుంది ప్లస్ ప్రొఫెసరో ఏదో ఒక ఇది ఒక ఒక రకమైన జీవితం అలా కాకుండా ఉద్యోగానికి పోతే గ్రీన్ కార్డ్ కొద్దిగా మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్ అవుతుంది లైక్ మాతో కూడా చదువుకున్న కొంతమంది మాస్టర్స్ చేసే విద్యార్థులు క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు అగైన్ నాకు చాలా వరకు ఇంతకుముందు ఎలాగైతే టీచర్లు లేకపోతే తోటి సహ విద్యార్థుల సహకారంతో ఎలా అయితే ముందుకు పోగలిగానే ఇక్కడ కూడా అలాగే యాదృచ్ఛికం జరిగింది నాతో కూడా అప్లై చేస్తున్న వాళ్ళు నువ్వు కూడా ఒక రిజ్యూమే ప్రిపేర్ చేసి రేపు ఇంటర్వ్యూకి రావచ్చు కదా మేము అందరం పోతున్నాం అంటే ఓవర్ నైట్ ప్రిపేర్ చేసుకొని చేస్తే ఫస్ట్ రిజ్యూమేలో నాకు జాబ్ వచ్చింది సో అప్పుడు కొద్దిగా డిఫికల్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఆన్ వన్ హ్యాండ్ వీ హ్యావ్ ఇది స్టెబిలిటీ ఫైనాన్షియల్ జీతం వస్తుంది గ్రీన్ కార్డ్ వస్తుంది కార్లీ కొనుక్కోవచ్చు ఈ పిహెచ్డి ఇంకొక రెండు మూడు సంవత్సరాలు చేయాలి ఈ ఆర్థిక ఇబ్బందులు కంటిన్యూ అవుతుంటాయి కొద్దిగా ఇంకా నేను ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేయడం లేకపోతే మా భార్య చేత వర్క్ చేయించడం ఏదో చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇంకా అనుకోకుండా నా ఏదంటారు మనకి ఒక వచ్చిన వరంలాగా అనుకునేసి కొన్ని సంవత్సరాలు జాబ్ చేసుకుని తర్వాత వచ్చి పిహెచ్డి కంప్లీట్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో నేను జాబ్ తీసుకోవడం జరిగింది ఎన్నో అంశాలు ఉన్నాయి కానీ మీరు వాటర్ రిసోర్స్ ని ఎన్నుకున్నారు ఓకే దాని కారణం ఏంటి విలేజ్ నుంచి వచ్చాను కాబట్టి అప్పుడు నేను డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ అయిన తర్వాత స్ట్రక్చర్స్ ఒకటి ఉంటుంది పాపులర్ వాటర్ రిసోర్సెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే కొన్ని మాస్టర్స్ కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉండేవి సో అలా డివైడ్ చేసుకుని పోయినప్పుడు కొన్నిటికి ఈ స్ట్రక్చర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాన్స్ ఆఫ్కిన్స్లో స్ట్రక్చర్స్కి వచ్చింది పర్డ్యూలో స్ట్రక్చర్స్కి వచ్చింది ఈ యూటా స్టేట్కి వచ్చేటప్పటికి దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ యూనివర్సిటీ ఫర్ వాటర్ రిసోర్సెస్ అక్కడ యుఎస్లోనే ర్యాంకింగ్లోనే ఒక టాప్ ఫైవ్ ప్లేసెస్లో ఉండేది ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా మేజర్ ప్రొఫెసరే తెలుగు గంగ కెనాల్కి కూడా ఆయన ఒక కన్సల్టెంట్గా కూడా పనిచేశారు ప్రొఫెసర్ డగ్లాస్ జేమ్స్ అని లక్కీగా మీరు అందరు ఇంతకుముందు మీ ప్రొఫెసర్లు వెళ్తాను ఆయన కూడా నన్ను ఎంత లైక్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఆయన నేను అక్కడ చదువుకునే రోజుల్లోనే ఇక్కడికి నెల్లూరుకి రావడం జరిగింది తెలుగు గంగ దీనికి సో ఆయన మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని కూడా కలుస్తానని చెప్పేసి యూటా నుంచి నేను జాన్స్ ఆఫ్కిన్స్కి వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఇండియాకి రావడం జరిగింది ఆయన ఆయన టచ్లో ఉండేవాడిని సో మా పేరెంట్స్ని వాళ్ళందరినీ కూడా పిలిపించుకుని ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది ఈ మధ్య ఈ మధ్య కోవిడ్లోనే ఆయన నైంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ వాట్ ఏజ్లో చనిపోయారు కోవిడ్ వల్ల అంతకుముందు ఒక సంవత్సరం ముందు కోవిడ్కి రాకముందు ఒక సంవత్సరం ముందు ఆయన ఇండియాకి ఇన్వైట్ చేసి ఆ ఇండియాకి వస్తే శ్రీసిటీకి కూడా తీసుకొని వచ్చి శ్రీసిటీ అంతా చూపించి ఆయనకి అంటే మా గురువుగా మా ఒక ఈ తెలుగు గంగ ఆయనకి చేశారు కాబట్టి తెలుగు గంగ కెనాల్ కూడా తీసుకుని పోయి కన్సల్టెంట్గా డిజైన్ ఇచ్చాడు అంట సార్ కరెక్ట్ ఆయన తెలుగు గంగ కెనాల్కి వాటర్ ఆయన హీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పర్ట్ ఆన్ డ్యామ్ అండ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ మేనేజ్మెంట్ శ్రీనిరాజుతో మీ పరిచయం ఎలా ఏర్పడింది సో అక్కడ నేను ఈ వాటర్ రిసోర్సెస్ చేసేటప్పుడు నాలాగే ఒక గ్రామీణ వాతావరణం నుంచి వచ్చి నాలాగే ఆర్ఈసీలో నేను ఆర్ఈసీ తిరిచి అయితే అతను ఆర్ఈసీ కురుక్షేత్ర నాకన్నా రెండు సంవత్సరాలు పెద్ద ఆయన ఈ డోగ్లాస్ జేమ్స్ కింద అతను కూడా వాటర్ రిసోర్సెస్లో చేసేవాళ్ళు సో మా శ్రీనిరాజు కాలేజీలో మాకు యూటా స్టేట్ యూనివర్సిటీలో కాలేజీలో మాకు పరిచయం ఏర్పడింది సో మాకు సేమ్ కామన్ మేజర్ ప్రొఫెసర్ ఉండేవాళ్ళు కానీ మేము ఇద్దరం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక సామాన్యమైన రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చి ఆర్ఈసీలో చదివి శ్రీనిరాజు గారు గుంటూరు గుంటూరు దగ్గర ఏపీ
తను ఆరిసి కురుక్షేత్రకు పోయారు నాకు టూ ఇయర్స్ సీనియర్ ఆయన వాళ్ళు ఫైవ్ ఇయర్స్ కోర్స్ వాళ్ళు తర్వాత తను ఐఐటి మెడ్రాస్లో మాస్టర్స్ చేస్తూ యుఎస్లో అడ్మిషన్ వచ్చి తను మాస్టర్స్కి వాటర్ రిసోర్సెస్లో సేమ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండేవాళ్ళు అలా ఉన్న పరిచయం అలా 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 కంటిన్యూ అయింది మాది ఇద్దరు కలిసి ఇండియాలో ఉండే యూత్ని అంతా తీసుకెళ్ళి అమెరికాకి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకు శిక్షణ ఇవ్వడము కంప్యూటర్ రకరకాల కోర్సులు ఇప్పించడం చేశారు ఏంటి అది వచ్చి ఏంటంటే మేము నైన్టీన్ నైంటీస్ వేర్ నవ్ ఇన్ నైంటీస్ నేను వర్క్ వర్క్ చేస్తున్న రోజుల్లో వైట్యూకే ప్రాబ్లం అనే పెద్ద ఆపర్చునిటీ వచ్చింది మన ఇండియా నుంచి చాలామంది సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామర్ అమెరికాకి పోయేదానికి అది దోహదం వచ్చేసింది తర్వాత ఇంటర్నెట్ రావడం ఇంకా ఆపర్చునిటీస్ పెరుగుతూ పోతూనే ఉన్నాయి కానీ మొదట వచ్చిన ఆపర్చునిటీ వచ్చి వైట్యూకే సొల్యూషన్ మెయిన్ ఫ్రేమ్లో ఇయర్ టూ థౌజండ్ అంటే టూ డిజిట్స్ నుంచి ఫోర్ డిజిట్స్ చేయాల్సిన ప్రోగ్రామ్లో చేయాల్సిన మార్పుల కోసం అది చాలా తక్కువ కాలం అంటే ఆ ప్రాబ్లం ఉందని రియలైజ్ అయింది ఎర్లీ నైంటీస్లో అయ్యారు దాన్ని ఫిక్స్ చేయాలంటే డెడ్ లైన్ ఉంది సో ఎక్కువ మంది కావాల్సి వచ్చి ఇండియాకి ఆపర్చునిటీ వచ్చి ఇండియాలో అప్పటికే మన దగ్గర ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ ఇంజనీర్లు ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి ఎక్కువ మంది అమెరికాకి పోవడం జరిగింది అప్పుడు హెచ్ వన్ బి ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా కొద్దిగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి దాంట్లో తను శ్రీని వచ్చి సత్యం కంప్యూటర్స్కి ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అయ్యారు అప్పుడు అదే టైంలో నేను మెగాసాఫ్ట్ అనే కంపెనీ యుఎస్లో మొదలుపెట్టాం నైంటీ సిక్స్లో సో దాంతో మా మాకిద్దరికి ఒక అవగాహన లాగా వచ్చి నేను యుఎస్లో ఉన్నాను కాబట్టి అక్కడ కొద్దిగా ఆపర్చునిటీసు దాన్ని అప్పట్లో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే బాడీ షాపింగ్ అనేవాళ్ళం దాన్ని ఇక్కడి నుంచి మీరు అన్నట్టు యూత్ని ట్రైనింగ్ చేసి తీసుకుని పోయి అక్కడ ఆ ట్రైన్ అయిన వాళ్ళు తీసుకుని పోయి అక్కడ ఆపర్చునిటీస్ కల్పించడం మంచి పొజిషన్ ఉన్న మీరు ఇండియాకి ఎందుకు రావాలనుకున్నారు అసలు ఓకే నా కుటుంబ నేపథ్యం చెప్పాను కదా నాకు ముగ్గురు అమ్మాయిలు సో మూడు అమ్మాయి పుట్టిన తర్వాత నేను మా ఆవిడ మమతా కలిపి ఒక మనకు ఆడపిల్లలు కాబట్టి ఇండియాలో కొంత రోజులు పెంచితే బాగుంటుందనే ఒక ఆలోచన ప్లస్ నేను ఐఎమ్ ది ఓన్లీ సన్ షీ ఈస్ ది ఓన్లీ డాటర్ మా ఎల్డర్స్ కూడా పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు సో ఇవన్నీ కలిపి అప్పుడే ఇండియా కూడా ఏంటంటే టూ థౌజండ్ ఆ ప్రాంతంలో కొద్దిగా ఇండియా కూడా ఒక ఆర్థిక శక్తిగా ఎదుగుతూ ఉండింది సో ఇంకా మా మూడు అమ్మాయి పుట్టిన తర్వాత మేము డిసైడ్ చేసుకుందాం ఇంకా కొన్ని సంవత్సరాలు వెళ్ళిన ఇండియాలో పెంచితే బెటర్ అని చెప్పి ఇక్కడ కల్చర్ ఏమంతా అవుతుందా అని చెప్పేసి సో అందుకని మేము టూ ఇయర్ టూ థౌజండ్ జస్ట్ బిఫోర్ సెప్టెంబర్ లెవెన్త్ సెప్టెంబర్ లెవెంత్ జరిగిన తర్వాత అక్కడ వచ్చిన ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో చాలామంది కూడా ఇండియాకి రావడం జరిగింది లక్కీగా నేనేందంటే దానికి ముందే జూన్లోనే మూవ్ అయ్యి మా పాపనే పెద్ద పాపని రిషి వెల్లలో అడ్మిట్ చేశాము అంటే తను అప్పుడు సెవెంత్ క్లాస్లో ఉండింది కాబట్టి మేము వస్తూ పోతాం అప్పటికే నా బిజినెస్లు అన్నీ యూఎస్లోనే ఉన్నాయి సో వస్తూ పోతూ ఉండాల్సి వస్తుంది కాబట్టి పాప రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ అయితే ఈజీగా ఉంటుందని రెండో పాప మాతో కూడా చెన్నైలో మేము ఇప్పుడు నా ట్రావెల్ చేస్తే మాతో ఉన్నాయి యూఎస్ కూడా మూడో తరగతిలో ఉండేది మూడో పాప వన్ ఇయర్ స్కూల్ కూడా లేదు సో అందుకని టూ ఇయర్స్ టూ థౌజండ్ వన్లో మూవ్ అయిన టూ థౌజండ్ త్రీ వరకు అమెరికాలోనూ ఇక్కడ రెండు దగ్గరలా అంటే నివాసం నెట్టే లెక్క ఇది రెండు వేల మూడు నుంచి మూడులో కొద్దిగా అప్పటికి మళ్ళీ కొద్దిగా ఆర్థిక మాన్యం వచ్చి రెండు అక్కడ పెద్ద ఇల్లు మెయింటైన్ చేయడం ఎంత కూడా కష్టం అవుతాయని చెప్పేసి నేను అక్కడ నాకు రెండు ఇల్లు ఉండేటివి ఒక ఇల్లు మాత్రం రెంట్కి ఇచ్చేసి రెండో ఇల్లు నమ్మేసి పూర్తిగా అక్కడ నుంచి ఫర్నిచర్ కూడా ఇండియాకి తీసుకుని వచ్చేసాను అప్పటి నుంచి ఇంక ఇండియా ఇది అవుతుంది మీరు సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో బాగా చూసుకెళ్తున్నప్పుడు మీడియా రంగం వైపు ఎందుకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది మీడియా అనేది ఒక అది ఒక షార్ట్ ఇది అనుకోండి అప్పుడు ఏమైందంటే ఇది సెప్టెంబర్ లెవెంత్ జరిగిన తర్వాత కొన్ని రియాలిటీస్ తెలిసాయి అంటే ఏంటంటే మనం అమెరికాలో కస్టమర్లు పెట్టుకునేసి ఇండియాలో నుంచి మేనేజ్ చేయడం కష్టం అనిపించింది ఎందుకంటే సెప్టెంబర్ లెవెంత్ తర్వాత జరిగిన పరిణామాల వల్ల కొద్దిగా ఐటీ కంపెనీలన్నీ కూడా కొద్దిగా దెబ్బతున్నాయి మా కస్టమర్లు కూడా చాలామంది అక్కడ యుఎస్లో వాళ్ళు బ్యాంక్ రెఫరెన్స్కి ఫైల్ చేయడం చాలా రిసీవబుల్ స్టక్ అవ్వడం ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత సెప్టెంబర్ లెవెంత్ లెవెంత్ టూ థౌజండ్ వన్లో జరిగింది టవర్స్ కూలిపోవడం దాని తర్వాత కొద్దిగా ఆర్థిక మాన్యం మళ్ళీ మొదలైంది చాలా ఈ ఎస్పెషలీ ఐటీ రిలేటెడ్ కంపెనీస్ కొద్దిగా ఎఫెక్ట్ అయినాయి అప్పుడు కొద్దిగా ఒక ఏమంటాం దాన్ని ఒక కుదురు ఒక కుదింపు లాగా వచ్చింది అదే కుదింపు వచ్చింది అప్పుడు మనం ఇండియాలో ఉంటే ఇండియా ఉండే బిజినెస్లు ఏదైనా చేయాలని అప్పట్లో ఏమున్నా ఇప్పుడు రెండు వేల నాలుగు ఐదు అంటే మూడు నాలుగు ఐదు నుంచి మీ
ఇప్పుడు రైజింగ్ సెక్టర్స్ ఏంటంటే మీడియా అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ జనరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కోర్స్ రియల్ ఎస్టేట్ ఎంత పార్ట్ ఆఫ్ దట్ అవుతుంది ఈ రెండు దీంట్లో మేము స్టడీ చేసుకుంటూ వచ్చాం ఇది నాట్ జస్ట్ మీడియా నేను మా ఫ్రెండ్ శ్రీని అప్పటికే మాకు మెగా సాఫ్ట్ ఇట్లో కొద్దిగా బిజినెస్ పార్ట్నర్షిప్ ఉంది కాబట్టి వాట్ ఎల్స్ వీ కెన్ డూ స్టేయింగ్ హియర్ అంటే ఇండియాలో ఉంటూ ఇండియాకి కస్టమర్స్ మన ఇండియాలో ఉండాలనే దీంతో మొదలుపెట్టాం అదే టైంలోనే మనకి కొంతమంది అంటే నేను వాషింగ్టన్ డీసీలో ఉన్నాను కాబట్టి అక్కడ కొద్దిగా ఇండియా నుంచి అక్కడికి వచ్చే రాజకీయ నాయకులు కావచ్చు ఆఫీసర్లు కావచ్చు వాళ్ళతో కూడా కొద్దిగా పరిచయాలు జరిగేటివి అక్కడ ఉండే ప్లస్ నేను యుఎస్లో ఉండగా కూడా కొద్దిగా తెలుగు అసోసియేషన్ తానాకి తెలుగు అసోసియేషన్ నార్త్ అమెరికాకి ఆఫీస్ బేరర్గా వైస్ ప్రెసిడెంట్గా జాయింట్ సెక్రటరీగా నైంటీ ఫోర్ టు నైంటీ ఎయిట్ ఉండేవాడిని సో దాంతో కొద్దిగా ఈ అందరూ రాజకీయ అంటే రక అన్ని రకాల రాజకీయ ప్రాంతీయ స్టేట్ లెవెల్ సమ్టైమ్స్ నేషనల్ లెవెల్ లీడర్స్తో కూడా కొద్దిగా పరిచయాలు వాషింగ్టన్ డీసీలో ఉండ జరిగినాయి కాబట్టి వాళ్ళతో కూడా పోయి కలవడం ఏదైతే బాగుంటుంది అనేది డిస్కస్ చేయడం అదే టైంలో ఈ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ అంటే ఇండియా వచ్చి వాస్ ట్రయింగ్ టు రెప్లికేట్ చైనా మోడల్ ఈ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ అనే ఒకటి క్రియేట్ చేసి ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేయాలని గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేయాలని సో ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా అంటే అది ఆ యాక్ట్ వచ్చి రెండు వేల ఐదు నుంచి మొదలై రెండు వేల ఆరులో యాక్ట్ అయింది అది మేము కూడా కొత్త ఆపర్చునిటీస్ కోసం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఈ మీడియాలో ఉండడం ఇంతో కూడా ఆ ప్రాంతంలో జరిగాయి రెండు వేల మూడు నాలుగు నాలుగుకి ఫస్ట్ మీడియా ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరగడం జరిగింది సిసిటీ ఆలోచన ఎలా వచ్చింది ఈ జర్నీలో ఇండియాలో ఏదైనా చేయాలి అనుకునే దీంట్లో ఈ యాక్ట్ రావడం ప్లస్ నేను ఎక్కువ చెన్నైలో ఉంటూ నెల్లూరుకి మన సూళ్ళూరుపేట మా బంధువులంతా ఉన్నారు ఇక్కడికి వస్తుండేటప్పుడు ఎప్పుడు ట్రావెల్ చేసిన ఒక ఒక వెలితి కనబడేది తమిళనాడులో వచ్చినంత కొంతసేపు మనకి ఇండస్ట్రీస్ కనబడతాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ తడ నుంచి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మన నెల్లూరు వరకు ఎక్కడ ఒక ఇండస్ట్రీ మనకు రోడ్డు పక్కన కనబడదు అదే చెన్నై నుంచి తడ తడ వరకు మనకి ఎక్కడ ఎక్కువ ఇండస్ట్రీస్ కనబడతాయి కనబడతాయి సో ఇంత దగ్గరలో ఉండి మనకు ఎందుకు రావడం లేదా కొద్దిగా ఆలోచన ఆ విధంగా అది చేయడం ప్లస్ నేను ఐటీలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఏంటంటే కొంతమంది మా ఐటీ కస్టమర్స్ దే యూస్ టు హ్యావ్ దేర్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ చైనా వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు ఈ విధంగా మాకు ఇండియాలో కావున మంచి వనరులు ఉంటే మా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లస్ ఐటీ కూడా ఇండియాలోనే పెట్టుకునేవాళ్ళం కొంతమంది ఏంటంటే చైనాకు పోయి వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చూసుకొని ఇండియాకు వచ్చి ఐటీ చూసుకొని పోయేవాళ్ళు ఇట్లా చైనాలో కావున ఎక్కువ మంది ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేవాళ్ళు అంటే మా ఐటీ కూడా అక్కడికి ఇచ్చి అక్కడే ఒకే అంటే రెండు సార్లు పోకుండా ఒక దగ్గర అది దాంతో ఒక డెట్రాయిడ్ బేస్డ్ ఒక ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ ఆటోమొబైల్ ఆటోమొబైల్ కంపెనీ చేసేవాళ్ళు మాకు ఐటీ కస్టమర్స్గా ఉండేవాళ్ళు మేము చైనా నుంచి ఇండియాకి ఒక ఫెసిలిటీ పెట్టాలనుకున్నాం కొద్దిగా ల్యాండ్ ప్రొక్యూర్మెంట్కి హెల్ప్ చేయమని ఒక ఐదు ఎకరాలకి ఒక అడగడం అంటే నా హెల్ప్ అడగడం జరిగింది రెండు వేల ఐదులో సార్ అప్పటికి ఇంకా ఎస్సీ జాడ్ యాక్టివ్ కూడా రాలేదు అప్పుడు నేను కొద్దిగా ఎక్కడైతే పెడితే బాగుంటుంది అనే స్వార్థం మనకు ఉంటుంది అది తమిళ అంటే వాళ్ళు అడిగింది చెన్నై పక్కన కానీ చెన్నై అనేది ఇటు మనకు ఆంధ్ర సైడ్గా ఉంటుంది కాబట్టి అటు శ్రీపెరముదూరు వరగడం అటు పోతే ల్యాండ్ వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి మీరు ఇటు ఈ మా గుమ్మిడి పూడి ఈ సైడ్కి వస్తే తక్కువ ఉంటుందని చూస్తూ అలా అలా కొద్దిగా వాళ్ళకి ఏంటంటే చాలా డెట్రాయిట్ అనేది కొద్దిగా మిడిల్ క్లాస్ ఇది ఐటీ లాగా డబ్బులు ఉండేటప్పుడు ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వచ్చేటి ఏంటంటే ఎంత తక్కువ డబ్బులతో వీలైతే అంత తక్కువకి చేయాలనే ఉత్పత్తి చేయాలనేది వాళ్ళ ఇది ఉంటుంది సో ల్యాండ్ కాస్ట్లు కంపేర్ చేసినప్పుడు మన ఆంధ్ర సైడ్ ఈ సత్యవేడు నెల్లూరు ఇటు వచ్చేటప్పటికి చాలా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండేది సో అప్పుడు దాంతో ఉద్భవించిన ఇది ఈ అప్పుడే ఈ ఎస్ఈజెడ్ యాక్ట్ రావడం ఇండియాలో ఈ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ రావడం అప్పట్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉండడం ఆయన నాకు పరిచయం ఇంతకుముందే పరిచయం ఉండడం వల్ల ఆయన్ని పోయి కలిసి ఈ విధంగా మన ఆంధ్రాని కూడా పారిశ్రామికంగా చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పినట్టు సరే చేయండి అని చెప్పి ఆయన ఇది అంత వెనకబడిన ప్రాంతాన్ని మనం డెవలప్ చేస్తే ఒక ఇది ఉంటుందని చెప్పి చెప్పేసి అప్పట్లో ఇటువంటి ప్రాజెక్టులు చేయాలంటే ఏంటంటే టూ త్రీ లెవెల్ ఆఫ్ ఇది ఒకటి ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్ని తీసుకురావాలంటే ఇంటర్నేషనల్ కనెక్షన్ నేను యూఎ
ఆసక్తి ఉండాలా ప్లస్ స్కిల్ ఉండాలి లక్కీగా నాకు అది కూడా ఈ తానాలు ఇట్ల వల్ల స్కిల్ కూడా ఉండింది అప్పటికే చాలామంది రాజకీయ నాయకులు పరిచయం అయినారు ఆఫీసర్స్ కూడా కొంతమంది పరిచయం అయిన ఉన్నారు ప్లస్ లోకల్ కూడా ఈ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ ఎంత కూడా స్మూత్గా జరగాలంటే అక్కడ లోకల్ వాళ్ళకి మన మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి వీళ్ళు వచ్చి ల్యాండ్ తీసుకొని మిగతా డెవలప్ చేయకుండా వదిలేసిపోతారు అనే ఒక ఇది లేకుండా ఒక మంచి పాజిటివ్ ఇది ఉండాలి అక్కడ కూడా నాకు కొద్దిగా ఈ ప్రాంతంలో వాళ్ళు చాలామందికి నేను పరిచయాలు ప్లస్ ఈ మెగా సౌండ్ ద్వారా చాలామందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం అవి కూడా జరిగి ఉన్నాయి కాబట్టి ఎంత ఒక స్మూత్ ఒక ఐడియల్ ఈరోజు దేశంలో నేను ఒక ఐడియల్ ప్రాజెక్ట్కి నిలిచిందంటే ఈ మూడు లెవెల్స్లో ఉన్న ప్రోత్సాహం ప్లస్ సహకారం మీరు మాటల్లో కూడా వైఎస్ ప్రస్తావన తీసుకున్నారు ఓకే ఎలా మీకు అంటే ఫస్ట్ సారి ఇప్పుడు మాట్లాడారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారితో నేను ఫస్ట్ టైం ఆయన తొంభై ఎనిమిదిలో ఎలక్షన్స్ అప్పుడు అంటే నేను ఆయన కొద్దిగా ఈ రైతుల గురించి ఎక్కువ చేస్తుంది నేను వాటర్ రిసోర్స్ చదవడం గ్రామీణ వాతావరణం నుంచి రావడం చేసినప్పుడు ఆయన ఆయన్ని ఫస్ట్ టైం తొంభై ఎనిమిదిలో కలవడం జరిగింది కలిసి మా మా ఫాదర్ వీళ్ళందరూ కూడా కొద్దిగా కాంగ్రెస్ వాదులు కాబట్టి నా సహకారం కింద ఆ రోజుల్లో ఐదు వేల డాలర్ల చెక్కు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు పోయినప్పుడు ఆయన చేతికి ఆ చెక్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ ఇది మొదట పరిచయం ఆయనతో డైరెక్ట్ మొదటి పరిచయం మొదట మొదటిసారి కలవడం తర్వాత రెండోసారి ఆయన యుఎస్కి వచ్చినప్పుడు ఎవరి రవి సన్నారెడ్డి మమ్మల్ని వచ్చి కలిశారు వచ్చిన ఏకైక ఎన్ఆర్ఐ అప్పట్లో నాకు తర్వాత తెలిసింది నేను నేను ఒక్కడనే ఎలక్షన్ అప్పుడు పార్టీ పండి పార్టీ పండించిన ఎందుకంటే అప్పుడు రోసయ్య గారు ట్రెజరర్గా ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కలిసినప్పుడు వీళ్ళందరూ రెండు వేల రెండులో అమెరికాకి అమెరికా తానా అసోసియేషన్ మీటింగ్ రావడం జరిగింది అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎవరి రవి సన్నారెడ్డి కలవాలంటే అప్పుడు వాళ్ళ తెలిసిన వ్యక్తి ద్వారా ఫస్ట్ టైం మళ్ళీ రెండోసారి డల్లాస్లో కలవడం జరిగింది అది అలా తర్వాత ఆయన మళ్ళీ సీఎం గారు అయిన తర్వాత మళ్ళీ మూడోసారి కావాలి అందుకని ఆయన్ని తీసుకొని వచ్చి అంకురార్పణ చేపి సిటీ సీఎం గారు కూడా ఆయన సీఎం గారు కూడా ప్లస్ అదే కాకుండా ఆయన ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రపోజల్ ఆయన కడప జిల్లా వ్యక్తి కాబట్టి ఆయనకు కూడా ఈ ఏరియా మీద ఆయన ఆయన ఈయన ఆ రోజు గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ రోజు ఇచ్చిన స్పీచ్ చూస్తే ఆయన ఎక్స్టెంపర్గా చెప్పారు ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా సక్సెస్ అయితే ఈ మూడు జిల్లాల్లో దీని అనుకుని ఉన్న మూడు జిల్లాలు నెల్లూరు చిత్తూరు కడప జిల్లాల్లో నిరుద్యోగ సమస్య చాలా వరకు తీరుతుందని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఆయన తనయుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలన ఉంది ఎలా ఉంది మీ సహకారం ఇంకా అదే కంటిన్యూటీ అంటే ఆయనకు కూడా నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ చేసుకున్న ఒక మంచి ఒక భాగ్యం ఏంటంటే ఒక శ్రీ సిటీ మొదటి మొదటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ ప్రాంతం ఈ ప్రాజెక్ట్ అనుబంధం ఉన్న వ్యక్తులే చీఫ్ మినిస్టర్ కావడం జరిగింది అది ఒక వన్ ఇయర్ రోసయ్య గారు కూడా ఇండైరెక్ట్గా మాతో అనుబంధం ఉండింది ప్లస్ తర్వాత మీకు తెలుసు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు అయ్యారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు చిత్తూరు జిల్లాకు సంబంధించిన వ్యక్తి ప్లస్ శ్రీ సిటీ ప్లానింగ్ స్టేజ్లో మాకు సీఎం గారు అప్పట్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆయన ఈజ్ ది పాయింట్ మ్యాన్ ఫర్ అవర్ అంటే ఇక్కడే సమస్యలు ఎంత కొద్దిగా అడ్రస్ చేయాలంటే ఆయన మాకు రెగ్యులర్ టచ్లో ఉండేవారు సో ఆయనతో ఉన్న అనుబంధం ఆయన సీఎం కావడం మాకు మంచి పాజిటివ్ అయింది తర్వాత చంద్రబాబు గారు అయ్యారు ఆయన ఈ చిత్తూరు జిల్లాకి ఈ ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తి ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన కూడా మన రీజన్కి రీజన్ ఈ ఈ జీఎస్టీ యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత స్టేట్ బౌండరీస్ అయిపోయాయి కొంతవరకు జిల్లా బౌండరీస్ కూడా ఏంటంటే డెవలప్మెంట్కి జిల్లాలకి ఇట్లా బౌండరీ రీజన్ నేను మొదటి నుంచి నేను ఇచ్చిన ప్రపోజల్ వచ్చిన నేను చెప్పేది ఏంటంటే మనం ఈ ఏరియాని డెవలప్ చేస్తే చెన్నై స్ట్రెంగ్త్ను చెన్నైని యూజ్ చేసుకునేసి నెల్లూరు తిరుపతి ఇదంతా కూడా ఒక మెగా ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన భూములు మంచి ఏమంటారు భౌగోళిక వసతులు ఉండే భూములు అంటే రోడ్ కనెక్టివిటీ రైల్ కనెక్టివిటీ ఇది ఏంటంటే ఇందాక చెప్పాను వాటర్ రిసోర్సెస్ సబ్జెక్ట్ వచ్చిన ఇది చాలా ఇరిగేషన్ లేని ఏరియా అంటే ఏమి వ్యవసాయ భూములు కాదు వాట్ ది వీ కాల్ దెమ్ మోస్ట్లీ డ్రై ల్యాండ్స్ నాట్ వెట్ ల్యాండ్స్ ఈ ఇండస్ట్రీకి ఏంటంటే నేషనల్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ పాలసీ కూడా సేస్ మనం డ్రై ల్యాండ్సే తీసుకోవాలి అంటే సింగిల్ క్రాప్ డ్రై ల్యాండ్స్ ఈ ఏరియా చూసారనుకోండి మీరు సత్యవేడు సులూరుపేట వెంకటగిరి ఈ కాన్స్టిట్యున్సీస్ కొంతవరకు కాళాస్తే ఎంత కూడా డ్రై ల్యాండ్స్ ఎక్కువ ఉండే ఏరియా దెర్ ఇస్ నో వెట్ ల్యాండ్స్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా దీనికి ఫుల్గా ప్రోత్సాహం అంటే ఆయన ఈ
ఇప్పుడు అంటే కంటిన్యూటీ దట్ కంటిన్యూటీ ఇస్ దేర్ సి సిటీ అనే పేరు పెట్టడానికి దానికి ఒక కారణం ఉందంటారు ఏంటి అది అంటే ఇది నేను ఎక్కువ కొద్దిగా ఈ వెంకటేశ్వర స్వామి అమ్మవారు ఇది వాటెవర్ నేను ఇప్పుడు అమెరికా నుంచి వచ్చిన ఆ రోజుల్లో కుటికి పడి మా కులదైవం వెంకటేశ్వర స్వామి శ్రీ శ్రీ అంటే ఇది ఆల్సో డెవలప్మెంట్ ప్లస్ ప్రాస్పరిటీ ఇట్లా అన్నిటికి కూడా ఒక ఇది ఈ ఏరియా పేరు ఏంటి సత్యవేడు సత్యవేడు సూళూరుపేట అల్లి వాటిలో ఎస్ ఉంది సో మనకి ఒక డెవలప్మెంట్ ఒక కొత్త రకంగా ఉండాలి దీని అప్పుడు మనం శ్రీపుర శ్రీవాడ శ్రీ అంటే రకరకాల పేర్లు ఆలోచించాం ఈ దీన్ని వరల్డ్ క్లాస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్గా చేయాలనుకుంటాం అంటే దీనికి కొద్దిగా వరల్డ్ క్లాస్ అంటే గ్లోబలైజేషన్ కూడా రావాలి కాబట్టి సిటీ అని పేరు పెడితే న్యూయార్క్ సిటీ అలా ఇంటర్నేషనల్ పీపుల్ కూడా ఒక కనెక్ట్ అవుతారని శ్రీ శ్రీ అనేది డెవలప్మెంట్ ప్రాస్పరిటీ అన్ని విధాలు కలిసి మా లోగో కూడా చూసారనుకోండి అది కూడా ఇండియన్నెస్ని ఉంటుంది చాలా బ్రాడ్గా ఆలోచించి శ్రీ అనేది నామకరణం అయితే ఈ డెవలప్మెంట్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఒక ఈజీగా ఉంటుంది ప్లస్ ఇఫ్ యూ గో బై దట్ పిరమిడ్ ఎఫెక్ట్ ఈ మధ్యలో ఉన్నాం కాబట్టి ఒక ఇది ఒక డివైన్ ప్లేస్ డివైన్ అందులో మనం తిరుమల ఫుట్ హిల్స్లో ఉన్నాం ఆ శ్రీ హిల్స్ మనం అట్లా తిరుమల హిల్స్ అంటే ఏంటి శ్రీ తిరు అంటే ఫుట్ హిల్స్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇది అప్రోప్రియేట్ స్థాన బలం పేరు బలం అంటాం కదా మాకు చ ఖచ్చితంగా అది దోహదం చేశానని చెప్పాలి ఇంత అవాంతరాలు ఉన్నా కూడా ముందుకు పోయామంటే నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తాను ఇది స్థాన బలం అండ్ పేరు బలం అంటే శ్రీ సిటీ ఆవిర్భవించి ఇప్పుడు పదిహేను ఏళ్ళు అయింది సార్ దాని లక్ష్యాలు చేరుకున్నాయంటారా ఇది ఇది లాంగ్ జెస్టేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ ఒక కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే మనం థాట్ షీట్ లాంటివి అంటే కానీ కొన్ని కొన్ని నేను చెప్ప టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో జరిగే ఆగస్ట్లో గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ జరిగింది అక్టోబర్లో లేమన్ బ్రదర్స్ డిబెకల్ జరిగింది దాంట్లో మళ్ళీ ప్రపంచ మార్కులన్నీ కొలాబ్స్ కావడం అసలు డె జీడిపి గ్రోత్తే తగ్గిపోవడం కొన్ని కొన్ని పాశ్చాత్య దేశాలు నెగటివ్ అయ్యవడం అంటే కొత్త వస్తువులకి ఇంకా అవసరం లేకుండా పోయే పరిస్థితి వచ్చింది తర్వాత ఇండియాలో కొన్ని కొన్ని రెండు వేల పది నుంచి పద్నాలుగు వరకు కొన్ని స్కామ్స్ రావడం ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లెవెల్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి కొన్ని కొన్ని అవాంతరాలు రావడం తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో కరోనా రావడం మధ్యలో మళ్ళీ స్టేట్ సపరేషన్ అంటే ఈ డెవలప్మెంట్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే అంత పీస్ అండ్ ప్రాస్పరిటీ గో టుగెదర్ సో ఈ స్టేట్ డివైడ్ అవుతుంది అనే దాంతో కూడా కొంతమంది అంటే మీరు కొత్త రాష్ట్రంలో ఉంటారు ఆ పాత అంటే ఎక్కడో జపాన్ నుంచి యుఎస్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి ఈ తెలంగాణ ఆంధ్ర ఇంత కూడా అర్థమయ్యేటే కాదు ఇండియా చూస్తారు కాబట్టి ఇన్ని అవాంతరాలు కూడా దాటుకొని వచ్చే ముందుకి ప్లస్ ఇట్లా అందులో ఏంటంటే కొద్దిగా మేము అనుకున్న దానికంటే కూడా కొద్దిగా డిలే జరుగుతుంది ఇప్పుడు వీఆర్ అబౌట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ వాట్ వీ వాట్ అంటే మేము మొదలు పెట్టినప్పుడు దీన్ని నాలుగు వందల కంపెనీస్ ఒక లక్ష మందికి ఉద్యోగాలు అనే మీరు చాలా తరచుగా చెప్తుంటారు సార్ లక్ష కోట్లు లక్ష ఉద్యోగాలు కానీ అది ఎప్పుడు జరిగేస్తుంది అది ఇంకొక ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు అదే ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ లెవెల్కి వచ్చాము ఇప్పుడు ఆల్రెడీ యాభై వేల మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు కొత్తగా కట్టే కంపెనీలు అన్నీ కూడా ప్రొడక్షన్కి వస్తే అది అరవై అరవై ఐదు వేలు దాకా అవుతారు కంపెనీలు కూడా నాలుగు వందలు రెండు వందలు రెండు వందల ఇరవై దాకా ఇప్పుడు ప్రాసెస్లో ఉండేటందుకు కలుపుతూ అవుతాయి ఎంతమంది సంపాదిస్తున్నారు సార్ ఇప్పుడు యాభై వేల మందికి యాభై వేల మంది అంటే రెండు వందల పైగా ఉన్నాయి మనకి పరిశ్రమ పరిశ్రమలు రెండు వేలకి పైగా ఉండే వాటిలో ఆపరేషనల్ అంటే కొన్ని ఈ మధ్యనే వచ్చే ప్లానింగ్ స్టేజ్లో ఉంటాయి కొన్ని అప్రూవల్స్ వాటికి తీసుకునే స్టేజ్లో ఉంటాయి కొన్ని కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటాయి సో ఇట్లా ఆపరేషన్ వచ్చి ఒక వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు రెండు వందలు మీ జీవిత చరిత్ర మొత్తం ఒక్కసారిగా మనం రివైండ్ చేసుకుంటే ఉద్యోగం కోసం మీరు చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు అలాంటి వ్యక్తి ఈరోజు వేల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు ఒక విధంగా చెప్పాలి నేను ఉద్యోగం కోసం ఇబ్బంది పడలేదు ఎందుకంటే ఇంతకు ముందుకు చెప్పినట్టు ఉద్యోగాలు నన్ను ఎత్తుక్కొని వచ్చాయి ఒక విధంగా ఇది నేను ఫస్ట్ రిజ్యూమ్లో నేను ఉద్యోగం వచ్చింది ఒక వీసా కోసం ఇబ్బంది పడ అంటే ఒక అమెరికా వీసా వస్తుందా లేదా మనం ఫారిన్ కంట్రీకి పోతాను అనేది అయితే వాస్తవం అంటే ఆ వీసా వీసా రావడం అనేది ఒక పెద్ద స్ట్రగుల్ అది అప్పట్లో మనకి అన్ని ఎక్స్టెన్షిప్ వచ్చినా కూడా చివరికి ఆ వీసా ఇంటర్వ్యూలో మనం సరిగ్గా ఆన్సర్ చేయకపోతే రిజెక్ట్ అది ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ అప్పట్లో కూడా రిజెక్ట్ అయ్యాయి స్టూడెంట్ వీసాస్ కూడా సో అప్పుడు ఒక ఉదయాన్నే లేచిపోయి ఒక లైన్లో నిలబడి వీసాకపోవడం
వరకు పాశ్చాత్య దేశ పౌరులు ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ హెడ్స్గా ఉండడం లేకపోతే కన్సల్టెన్సీకి వచ్చిన వాళ్ళు ఎనిగి వన్ డే దర్ విల్ బి రెండు వందల నుంచి రెండు వందల యాభై మంది వరకు ఇతర దేశస్తులు ఇక్కడ శ్రీ సిటీ పరిసరాల్లో ఉంటారు ఇండైరెక్ట్గా వాళ్ళకి కావాల్సిన వీసా వాళ్ళకి వాటికి మేము హెల్ప్ చేస్తుంటాం వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్విటేషన్ లెటర్లు పంపించడం వాళ్ళకి కావాల్సిన రిజిస్ట్రేషన్లు చేసుకోవడం ఎంత కూడా ఒక విధంగా అది సాటిస్ఫాక్షన్ శ్రీ సిటీ అంటే ఇండియాలో ఉండే పారిశ్రామికవేత్తలని కంటే కూడా ఫార్నర్స్ని ఎక్కువ ఆహ్వానిస్తూ ఉంది ఏంటి సార్ అది కారణం ఏంటి యాక్ట్లో కూడా ఎక్కువ క్లియర్గా ఉంది మనకి ఇతర దేశాల నుంచి టెక్నాలజీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకొని వచ్చి భారతదేశంలో ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేయాలనే రూపకల్పనతో జరిగింది అది చైనా ఎలా అయితే డెవలప్ అయిందో విత్ యుఎస్ టెక్నాలజీ అండ్ యుఎస్ అంటే చైనాలో తయారు చేసిన ప్రోడక్ట్లు ఎక్కువ యుఎస్కి యూరోప్ కట్ పోయేటివి సో ఎస్ఈజెడ్ యాక్ట్ కూడా ఎందుకు వచ్చింది ఏంటంటే మన దగ్గర ఆర్థికంగా మనం అంత ముందంజలో లేం కాబట్టి ఇతర దేశాల నుంచి ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకొచ్చేదానికి ఫెసిలిటీ చేస్తూ చేశారు అందుకని మేము క్రియేట్ చేసిన ఈ ఇది కూడా ఏంటంటే ఎక్కువ మంది ఇతర దేశస్తుల వాళ్ళకి ప్లగ్ అండ్ ప్లే వాళ్ళకి భారతదేశంకి వచ్చి ల్యాండ్ కొనాలన్నా ఇక్కడ నుంచి అప్రూవల్స్ తెచ్చుకోవాలన్నా ఇక్కడ ఉండే రూల్స్ అన్నీ తెలుసుకోవాలన్నా కొంత టైం పడుతుంది వర్సెస్ శ్రీ సిటీ లాంటి ఏరియాకి వస్తే ఇదంతా వాళ్ళకి హ్యాండ్ హోల్డ్ లాగా వాళ్ళకి మనం ఎట్టయితే ఒక రెడీమేడ్ పోతే రెడీమేడ్ ఫైవ్ స్టార్ పోతే మనకు గ్యారంటీడ్ సర్వీస్ ఉంటుందో శ్రీ సిటీ లాంటి ప్లేసెస్లో ఎనీ స్పెషల్ క్లైమేట్ నమ్మకం ఇచ్చారా అందరికి అందుకనే వస్తుంది అందుకనే ఎక్కువ ఏ స్థాయిలో ఉన్న జన్మభూమిని మర్చిపోరా అనేది ఒక పేరు సార్ మీ జన్మభూమికి ఏం చేశారంటే ఏం చెప్తారు చాలా చేశానని చెప్పుకోవాలి ఒక ఎందుకంటే ఎక్కడెక్కడ ఉన్న కంపెనీస్ అనేది కనుక తీసుకొని వచ్చి మేము మేము చదువుకున్న రోజులు ఒక ఇంటర్నేషనల్ అంటే ఒక ఫారిన్ వ్యక్తిని చూస్తే అది ఒక పెద్ద ఆశ్చర్యం ఇదిగా ఉండేది అటువంటిది ఈ ప్రాంతంలో ఒక ఇంటర్నేషనల్ హబ్ లాగా చేసి ప్లస్ ఇక్కడ కనీసం ఒక సిబిఎస్ఈ స్కూల్ కాలేజీ లేని సత్యవాడి కాన్స్టిట్యున్సీ లాంటి మారుమూల ప్రాంతం అంటే మా ఊరికి చాలా దగ్గర ఇక్కడ నుంచి ఇరవై ఇరవై కిలోమీ ఇరవై ఐదు ముప్పై కిలోమీటర్లో సో ఇక్కడ ఒక అకార్డ్ స్కూల్ చిన్నమయ స్కూల్ త్రిపుల్ ఐటి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ క్రియా యూనివర్సిటీ వీటికి అన్ని జిల్లాల నుంచి వచ్చి చేరుతున్నారు ఇది యూనివర్సిటీస్లో ప్లస్ అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి కొంతమంది ఇతర దేశాల నుంచి కూడా చేరుతున్నారు సో ముఖ్యంగా మా ఊరి నుంచి కూడా చాలామంది వచ్చి ఇక్కడ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు సో జన్మభూమిని మనం ఒక చిన్న క్లోజ్ ఫిగర్స్కి మా ఊరు అనుకున్నా రీజన్ అనుకున్నా స్టేట్ స్టేట్ మన జన్మభూమిని బాగా విస్తరించి మీరు డెవలప్మెంట్ చేశారు అది అంతా తర్వాత సిసిటీ ఎండిగా మీకు బాగా సంతృప్తిని ఇచ్చిన అంశం ఒక్కటి చెప్పండి చాలా ఉన్నాయి చాలా చెప్పుకుంటూ పోతే అది ఇది నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఏంటంటే ఈ విధంగా అకార్డ్ స్కూల్ యానివర్సరీ జరిగింది అంటే ఇది ఒక సిటీలో జరగవలసిన ఒక ప్రోగ్రాం లాంటిది ఒక మారుమూల ప్రాంతమైన మన శ్రీ సిటీ పరిసరాల్లో ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ క్వాలిటీతో తీసుకొని వచ్చి పెట్టామంటే అది ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే ఐ కెన్ గో బ్యాక్ ఏదైనా ఒక లాట్ ఆఫ్ ఈ ఫారిన్ టూరిస్టులు వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు టూరిస్టులు అంటే వాటి వారి ఇండస్ట్రీ కోసం వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఒకటే మాట చెప్తారు మేము ఇక్కడ ఇటువంటి ప్రాంతం ఇండియాలో ఉంటుందని మేము ఊహించలేదు అని చెప్పి ఈ మధ్య న్యూయార్క్ టైమ్స్ నుంచి ఒక రిపోర్టర్ మన అమితాబ్ కాంత్ గారు అని జీ ట్వంటీకి హెడ్గా ఉంటారు ఇండియాలో ఆయన చెప్పి పంపించారు అంటే గో అండ్ సీ న్యూ ఫేస్ ఆఫ్ ఇండియా అని అతను వచ్చి నాతో కలిసిన తర్వాత ఆయన టైం లాక్ ఇక్కడ రిపోర్ట్ రాలేకపోయారు చెన్నైలో కలిసాను ఆయన మన స్టోరీ ఉన్న తర్వాత ఢిల్లీకి పోయి ఢిల్లీ నుంచి వాళ్ళ ఫోటోగ్రాఫర్ని ఇక్కడికి పంపించి ఫోటోలు తీసుకొని న్యూయార్క్ టైమ్స్లో పెద్ద ఆర్టికల్ వస్తే మన శ్రీ సిటీలో చేస్తున్న డైకిన్ ఇండస్ట్రీస్ది ఎవర్టన్ వర్కర్స్ది ఇంకోటి ఆ ఫాక్స్కాన్లో తయారు చేసే ఈ సెల్ ఫోన్స్ గురించి ఆయన ఫొటోస్ అవి వాడుకున్నారు అటువంటిది ఒక మంచి ఒక ఇంటర్నేషనల్ అనేది ఒక ఇమేజ్ వచ్చింది ప్లస్ నాతో కూడా చదువుకున్న వాళ్ళు నాకు కావాల్సిన ఉద్యోగం కావాల్సిన వాళ్ళు చాలామందికి నేను హెల్ప్ చేయగలిగాను అది కల్పించగలిగాను శ్రీ సిటీలో మీరు ఇప్పుడు ఇందుకు చెప్పారు చిన్నమయ్య మిషన్ కానీ ట్రిపుల్ ఐటీ కానీ ఇటు దానికి ఒక ప్రత్యేక కారణం అయినా ఉందా అది మనం డిజైన్ చేసినప్పుడే దీనికి ఏంటంటే వర్క్ లివ్ ల్యాండ్ ప్లే అంటే ఇక్కడ చదువు ఇక్కడ పనిచేసే వాళ్ళ పిల్లలకి ఇక్కడే ఎడ్యుకేషన్ అని అంటే ఒక ఎడ్యుకేషన్ హబ్గా ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా ఏమంటారు అంటే గ్రీన్ జాబ్స్ పొల్యూషన్ లేకుండా ఎక్కువ ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను చెన్నైని బాగ
Alcott School statement, but in fact, Hans India Lari statement, Sri City will become education lab. That okay. was the headline they used. Uh, because that is what I said, based on the success, we will attract more and more uh, schools and colleges to Sri City. And they have a and they work a Pratyakamena colleges and they put Kriya University and they they will give a focus on liberal arts. The Mandagra, Manaka, Manadesa, Rastan, Lo, Chala, Manchi, Engineering and Medical Colleges and I can liberal arts coach at a Harvard School, Yale School, Laga, Kuleo, Nakakumana, Mana Pradana Mantra got a statement each other. Soon we will have Harvard's and Yale Universities. International campuses in India. That's why we have to plan for the first time. We have to have an international education hub. So, in the journey, we have to do this. How do you do this? We have to do this. 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 Ikan ikan panjai saya orang ini mak bumi lecik orang itu lepel lalu akar sekolah orang tu susah 60 persen tu cik ikan panjai company lepas panjai saya orang lalu lagu tu cuti pakai lah orang leh itu kuting lalu orang 20 30 persen bite ni jossa. Aduh aduh sekolah buka sekolah. Yes yes. Education ni ni kuda ikan has to be open for all. Paris ramai kengga, wijaya parangga, terus tu pokok amisun gua orang di sini sini. Youth ki skill development ni ni buka tu. Okay, macam ni subjek ni ada pesan ada. Okay. Perlu orang yang tak mandi ke, awu pada di awak kasih tu. Yeah. Kalau seksi tu mesti. Yeah. First ni nanti mana Sri City modal beri tina perlu ini mana ekra villages ni ekra relocate je ledo. Kani rehabilitate. Ini lantai agriculture ni dah ada orang pernah walni industry je alamni. Udiasan tu apurunya agency skuni. Ante ILFS, NAC, itu tol tu partnership pet kuni. Cakala mandi ke construction related udiogalu, other easy. How do we transform? Agriculture workers and industrial workers are in that landless labor category. They are living in the land. They are giving training in the city, in the city, in the city, in the city, in the various levels. They are not in the city. They are not in the city. Unskilled or illiterate. They are not in the city. Schools and colleges are not in the city. They are in the first phase. They are not in the city. They are not in the city. They are not in the city. If you have this factory, the Andhra Pradesh Prabhupada Sarkar and the AP Skill Development Corporation of Saujanya We create skills in this factory Sri City will provide them hostel and classroom facilities Industries will call some skills in the AP Skill Development Corporation Yes, they will also have a lot of skills Yes, Paul Technics, 10th class Interval We also have a lot of skills in these companies, Thermax, Allstorm, Isuzu, in these companies, there is a training center in this Sri City and AP Skill Development Corporation together will train them and place them. It is guaranteed jobs. So, we are doing that. 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 Skill College Pertar and Pesi announcement. What is your name? Thirupati Constituency is related to the Sri City in our Skill College. In the Sudhirga Prayanam, you are in the Sri City, right? Yes and no. It is not the same. But you are the same. It is a matter of time. There is a proverb, you know, nine women cannot have a baby in one month. That is one of the same. One of the same. Okay, delivery ni ada, tu mungkin nala perwasa, perasaan ada jadi jarang kali, tu mungkin nala jarang kali. Alah, ini lantai pentas projek tu, long gestation projek tu, anu kau nanti, mana anu kau nanti, aidi aidi sahaja cerita lalu, pada sahaja cerita lalu, pada sahaja cerita lalu. Percuma saya orang ni, mana Sri City which is competing with some of the established neighbourhoods, ente Pune, ma competition ni, media Invest India ranking ni cende, top ten places to invest in India ni, Invest India ni, wakah government organisation. Tanpa Sri City, yang ni tu saya orang kau ni mana competition nanti, Bangalore, Chennai, Pune, atau orang orang tu, mana khatte ini, ini ceritera pada lalu semua cerita. Sri City ni word mana dingin lo ledu, ceritera lo ledu. Ini dah ni creation ajar kita pada lalu semua cerita kereta. So dah ni entah tak ku time lo mana itu chase as tahun ni bukan skor do, kalal kanan gora practical kado. Mie ko hati lo, abimana lo, nawal lo, oka cerita presiden memelas nasa.
రవీంద్ర బాబు రాజకీయాల్లోకి వస్తారా ఆసక్తి ఉందా లేదు ఎందుకని ఆసక్తి ఉన్నా కూడా అది నేను మా మా ఆవిడకి ఇచ్చిన ప్రామిస్ అది అంటే ఎందుకో మా ఆవిడకి వైఫ్ రాజకీయాలు అంటే అంత రాజకీయాల్లోకి రా అంటే తను పెట్టిన ఆంక్ష కావచ్చు లేకపోతే ఏది కావచ్చు నాకైతే ఎక్కడ ఇంట్రెస్ట్ అయితే లేదు చివరిగా ఒక్క మాట సార్ చెట్ల కింద లేకపోతే ఏదో వసతులు లేనిటువంటి పాఠశాలలో చదివేటువంటి రవీంద్ర బాబు ఈరోజు ఉన్నత ఉన్నత స్థానానికి చేరుకున్నారు మరి మీరు నేటి యువతకి ఏం చెప్తారు వెరీ గుడ్ ప్రశ్న ఎందుకంటే ఇది అప్పుడప్పుడు ఈ కాలేజెస్కి ఇట్లకి పోయినప్పుడు ఈ మొన్న అక్కడ లేదే నేను అందరికీ చెప్పేది ఒకటే మీరు ఫస్ట్ హార్డ్ వర్క్ నేను ఇంకా ఈ స్టేజ్కి వచ్చానంటే ముందు ముఖ్యంగా హార్డ్ వర్క్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ రెండోది ఏంటంటే సిన్సియారిటీ మనం చేసే ఎఫర్ట్ సిన్సియారిటీ పెట్టుకొని చేయాలి ఏదో జస్ట్ హార్డ్ వర్క్ ఒకటే చాలు బట్ విత్ సిన్సియారిటీ అఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ టు బీ లక్కీ ఆల్సో గాడ్ ఆల్సో హ్యాస్ టు బీ కైండ్ టు అస్ అండ్ పుట్ అస్ ఇన్ ది రైట్ డైరెక్షన్ విత్ రైట్ కంపెనీ సో అది మాత్రం ఎప్పుడు ఈ మధ్యనే ఒక అన్నారు ఇది లక్ అనేది ఎలివేటర్ లాంటిది హార్డ్ వర్క్ అనేది స్టెప్స్ లాంటివి అనేది మనం ఎలివేటర్లో పోతే చాలా త్వరగా మన హై ఫ్లోర్స్ చేరుకోవచ్చు కానీ దాంట్లో కొన్ని అప్పుడప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మధ్యలో స్టక్ కావడం ఇది రావడం మళ్ళీ ఎంత ఫాస్ట్గా పోతే అంత ఫాస్ట్గా పోదు అదే స్టెప్స్ అనేది కొద్దిగా హార్డ్ వర్క్తో కూడిన ప్రశ్న కానీ గ్యారంటీగా మనం చేరతాం డెస్టినేషన్ హార్డ్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ అనేది మనం చేరే గమ్యానికి చేరేదానికి కొద్దిగా ఇబ్బందులు వచ్చినా కూడా హార్డ్ వర్క్ అనేది కొద్దిగా ఎప్పుడు హార్డ్ వర్క్తో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు సో సో ఐ విల్ సే హార్డ్ వర్క్ సార్ ఏది ఏమైనా మీ ఆశలు ఆకాంక్షలు నెరవేరాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాం సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇది ఈనాటి కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం